maior refúgio ecológico da capital baiana, o zoológico abriga mais de 1.400 animais de diversas espécies e tem sido visitado por cerca de 2 mil escolas por ano. Para garantir mais conforto aos bichos e aos visitantes, o local está passando por reformas estruturais. O novo aviário já está concluído e agora é possível passear entre as aves, em contato direto com a natureza. O felinário também ficou maior e melhor para os leões e onças, que ganharam um ambiente parecido com a floresta. E as novidades não param por aí. Esse ano ainda a gente vai começar o setor de répteis que a gente vai trabalhar não só com eles, mas vai trabalhar também com anfíbios, insetos e aracnídeos. Vai ficar bem bonito também. Os investimentos têm permitido a reprodução dos animais em cativeiro, como o nascimento dos três irmãos ursos que roubam a cena. A fêmea do cervo do Pantanal, considerado em extinção, está esperando um filhote. Tudo isso encanta crianças e adultos que encontram no local uma opção de lazer para as férias. Estou achando bacana, bonito. Trouxe a minha filha, a minha sobrinha, a família para passar o dia é, perto da natureza. Eles conhecerem mais um pouco sobre os animais, os hábitos dos animais. Eu gosto de marrão. <risos> O zoológico também está apostando em ações socioeducativas. Por meio da campanha Cata Azul, tampinhas de garrafa PET estão sendo recicladas para a fabricação de filtros de água ecológicos. O primeiro deles já está funcionando no tanque do casal de hipopótamos e a água está sendo reaproveitada com sucesso. Isso proporciona muito menos gasto de água, né? menos problema no meio ambiente, então evita de muita impureza, os animais eles... Fica com mais uma água mais rotativa, não precisa toda hora você estar tá trocando. Então com essa própria água você vai sempre manutenção dos próprios animais. A meta da campanha é arrecadar 2 milhões de tampinhas para a fabricação de outros quatro filtros. Isso vai ajudar o parque a reaproveitar por seis meses 200 mil litros de água, que seriam descartados em 15 dias. No Saque Barra há um posto de coleta de tampinhas. O cidadão, o, o funcionário, ele deve vir aqui a partir de 6 da manhã, de 6 às, às 18, que é o dia de segunda a sexta, que, o, que está o posto aberto, para entregar aqui, está à disposição. E é o sábado também, das 7 às, às 13, que é o horário de funcionamento do posto. Também ele pode fazer essa doação também no saque do comércio, do Iguatemi e do Salvador Shopping.